പണ്ട് നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ മരണ വീടുകളിൽ കണ്ണാക്കു വിളികൾ കേൾക്കാമായിരുന്നു ഇന്ന് അതൊന്നും പാടെ മങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല ഇന്നിപ്പോൾ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാം മരണ വീടുകളിൽ ഒച്ചയുയർത്തിയുള്ള ദുഃഖപ്രകടനങ്ങൾ അധികം നടത്താറില്ലല്ലോ പരിഷ്കാരം കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ പോലും നമ്മൾ വാതുറന്നു ചൊല്ലാതെ ശവമജ്ജത്തിനടുത്ത് നിർവികാരരായിരിക്കും മരണത്തിന്റെയും കടന്നുപോക്കിന്റെയും ഒക്കെ തീവ്ര സംവേദനങ്ങൾ മാത്രമല്ല തീക്ഷ്ണ ധ്യാനാനുഭവവും നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നാം വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം വായിക്കുകയാണ് പരമ്പരാഗതമായും സാന്ദർഭികമായും അത് ജെറമിയ ഉദിർത്ത വിലാപങ്ങളായി കരുതി വരുന്നു അതിന്റെ ഭാഷാഘടനയും മറ്റും ആഴമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ പറയും അതിന് വ്യത്യസ്തരായ പല ആളുകൾ ഉണർത്തുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ധ്വനിയുണ്ടെന്ന് അഞ്ച് വിലാപ കാവ്യങ്ങളിലായി യൂതയ അവരുടെ തീവ്ര ദുഃഖം വിരിച്ചിടുന്നു ഇന്നലെ നാം കണ്ട തിഷാഭാവ് എന്ന വിലാപ ദിനത്തിൽ അവരത് ഏറ്റുപാടും ഇന്നും പാശ്ചാത്യ സഭകളിൽ ദുഃഖാഴ്ചയിൽ തെനെബ്രെ എന്നൊരു ചടങ്ങിലും അവ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ഇരുട്ട് എന്നർത്ഥം ചെറിയ തിരികൾ മാത്രം തെളിച്ച് ഇരുട്ടിലാണ് ആ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുന്നത് തിരികൾ അണച്ചും ഉച്ചത്തിൽ വിലപിച്ചുമൊക്കെ അത് സമാപിക്കുന്നു ഇന്ന് പരക്കെ ഈ ചടങ്ങ് അനുവർത്തിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഗൂഗിളിൽ പോയി ദുഃഖാചരണം എന്നർത്ഥം വരുന്ന മോർണിംഗ് എന്ന പദത്തിനെ പറ്റി ചിത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞാൽ ചെറു തിരുനാളങ്ങളാണ് അധികം വരിക നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാവുന്നതിനും വലുതോ ഭീകരമോ ആയ ഒരു ദുരന്താനുഭവം അരങ്ങേറുമ്പോൾ നാം ഇരുളിൽ ചെറുതിരി കത്തിച്ചല്ലേ ഐക്യദാർഢ്യം മുഴക്കുന്നത് ടാഗോറിന്റെ വരി പോലെ അസ്തമയ സൂര്യൻ ചോദിച്ചു ആരാണ് ഇനി എന്റെ ജോലി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഒരു മൺചിരാത് പറഞ്ഞു എന്റെ കഴിവിനൊപ്പിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തോളാം പ്രഭു കനത്ത കരിനിഴൽ വീഴുന്ന കാലങ്ങളിൽ ചെറുതിരികൾ ഉയരുക തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാതമാവോളം നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായെന്ന് വരില്ല കിന്നോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദ ചരമഗീതങ്ങളുടെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളാണ് വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിന് മരണവും മഹാമാരികളും വംശഹത്യകളും ഒക്കെ ഓർത്തെടുത്ത് പാടുന്ന കിന്നോത്തുകൾ ഇന്നും യഹൂദ സംസ്കാരങ്ങളിലുണ്ട് എന്നാൽ അവയൊന്നും ദ്രോഹചിന്തയോ നിരാശയോ പേർന്നതല്ല പ്രതികാരവാഞ്ചയുമില്ല പകരം പ്രത്യാശയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുവോളം മുന്നേറണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവയാണ് ബാബിനോണിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെടാതെ എരിഞ്ഞടങ്ങിയ ജെറുസലേമിൽ ബാക്കിയായ പരമദരിദ്രരായ മനുഷ്യരുടെ കണ്ണീർ നനവുണ്ട് ഈ ഗീതങ്ങൾക്ക് ജെറമിയായും അവരിൽ ഒരാളാണ് ആ ഭൂമിയെല്ലാം അവർക്ക് അവകാശമായി കൊടുത്തതാണ് നെബുക്കതിനേസർ പക്ഷെ ആ ഭൂമി ദൈവം തന്നെ പരിത്യജിച്ചതാണോ എന്നൊരു ചിന്തയാണ് അവരെ ഏറ്റവും അധികം പൊള്ളിക്കുന്നതും മനുഷ്യർ ദുഃഖങ്ങളെയും നഷ്ടങ്ങളെയും എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിരീക്ഷിച്ച ഒരു മനോരോഗ വിദഗ്ധയാണ് എലിസബത്ത് കുബ്ല റോസ് അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഡിനായൽ നിരാസം വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന നഷ്ടബോധത്തെ നിഷേധിക്കാനും മറച്ചുവെക്കാനും ഭയപ്പെടാനും അങ്കലാപ്പോട് നോക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ആദ്യപാദം ആങ്കർ അഥവാ ദേഷ്യം വിഹല്ലതകളും ആശങ്കകളും ഉൾച്ചേർന്നത് ബാർഗെയിനിങ് ഒത്തുതീർപ്പ് അർത്ഥവും ന്യായവും കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണത് ഡിപ്രഷൻ വിഷാദം ഉൾവലിയലും നിസ്സഹായതയും പ്രകടമാക്കുന്നു അക്സെപ്റ്റൻസ് അംഗീകാരം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മാനിച്ച് പുതുവഴി തേടാനും മുന്നോട്ടു പോകാനുമുള്ള ശ്രമം യോറിക് സ്പീഗൽ എന്നൊരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനും ഞെട്ടൽ ദുഃഖം ഉൾവലിവ് അനുരൂപണം ഷോക്ക് ഗ്രീഫ് റിഗ്രഷൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന മാതൃകയിൽ ദുരന്താനുഭവങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഈ മനഃശാസ്ത്രപരമായ സത്യത്തെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുകയാണ് സ്വന്തമായും സ്വന്തം വികാരങ്ങളോടുമുള്ള ആത്മാർത്ഥതയില്ലാതെ ഒരു ദുരന്താനുഭവത്തെയും നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാനാവില്ല പൗരസ്ത്യ സംസ്കാരങ്ങളിലെല്ലാം വിലപിക്കുന്നത് ഒരു ജോലിയാക്കി മാറ്റി മനുഷ്യരുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു തമാശയായി തോന്നും ഒരു പ്രഹസനമായും പക്ഷേ അവർ ഭാവാഭിനയത്തിനപ്പുറം കാഴ്ചവെക്കുന്ന കാതലായ ഒരു കൃത്യമുണ്ട് ആമോസ് അഞ്ച് പതിനാറ് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്ത മുപ്പത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ജെറമിയ ഒമ്പത് പതിനേഴിലെല്ലാം ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രൊഫഷണൽ വിലാപക്കാരെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ട് ജെറമിയായിലെ ആ വചനഭാഗത്ത് ജ്ഞാനികളായ സ്ത്രീകൾ കക്കാവും എന്നാണ് അവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പോലും സമൂഹം ഒന്നാകെ പല തലമുറകളായി അനുഭവിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ദുഃഖാനുഭവങ്ങളുടെ അകമ്പൊരുൾ അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ജ്ഞാനികളായിരിക്കുന്നത് ആ ദുഃഖം എവിടുന്ന് വന്നുവെന്നും എവിടേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുമെന്നും വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികവുമായൊരു പാഠം മെമ്വാസ് ഓഫ് ദേവകി ദേവകി അമ്മയുടെ ഓർമ്മക്കുറികൾ ഒരു അമ്മൂമ്മക്കാലം എന്നൊരു കൊച്ചു ഡോക്യുമെന്ററി യൂട്യൂബിൽ ജൂൺ ഏഴിന് വന്നത് ഇതിനകം ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുണ്ട് വിനു ജനാർദ്ദനൻ എന്നൊരു വ്യക്തി തന്റെ അമ്മൂമ്മയായ ദേവകിയുടെ
അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി എന്ന് അമ്മ ആശ്വസിക്കുന്നു കൊറോണയും നാം കടന്നുപോകും ആ അമ്മ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഭയഭക്തി രോഗം കയ്യിലൊതുങ്ങാത്തപ്പോൾ പോലും ആളുകൾക്ക് ആ സാഹചര്യത്തോട് ഒരു ഭയഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നത്രേ ആ കഷ്ടകാലങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ അത് അവരെ സഹായിച്ചു ഇന്ന് ഭയഭക്തി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ എല്ലാം ഗ്രഹിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അശ്രദ്ധ താനെ ജനിക്കും വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ആശയങ്ങളുമായി നല്ല പൊരുത്തമുള്ളതാണല്ലോ ആ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം ക്രമാനുഗതമായി കടന്നുപോയി പ്രത്യാശയുടെ തീർപ്പുകളിൽ എത്തുന്നു വിലാപങ്ങൾ മൂന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് കർത്താവിന്റെ രക്ഷയെ ശാന്തമായി കാത്തിരിക്കുന്നത് ഉത്തമം രാത്രി മുഴുവൻ കണ്ണീർ കയ്പ് കുടിച്ചു തുടങ്ങിയ യാത്രയാണത് വിലാപങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തെ ഹീബ്രുവിൽ ഐക്കാഹ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആദ്യ വാക്യം അങ്ങനെയാണ് അതൊരു ആശ്ചര്യ ചോദ്യമാണ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഹൗ എങ്ങനെയിരുന്ന കാര്യമാണല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്തായി എന്ന് ധ്വനി ഉയർത്തുന്ന ഒരു നെടുവീർപ്പ് മരണ വീട്ടിലൊക്കെ നാം അത് കേൾക്കാറുള്ളതാണല്ലോ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതിരുന്ന ആളാണേ പെട്ടെന്നായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ ആർക്കും എപ്പോഴും ഇതൊക്കെ വരാമെന്ന് ഒരു പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ച് താക്കിയത് കൂടിയാണത് നീ എവിടെ നിന്ന് വീണു എന്നറിയുക വെളിപാട് രണ്ട് അഞ്ച് എക്രോസ്റ്റിക് എന്നൊരു സാഹിത്യ ശൈലി ഈ വിലാപ കാവ്യങ്ങളിലുണ്ട് ഹീബ്രുവിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് അക്ഷരങ്ങളും ഓരോന്ന് വിധമെടുത്താണ് ഓരോ വരിയും ആരംഭിക്കുന്നത് വേദനയുടെയും ദുഃഖത്തിൻ്റെയും ആദ്യന്തം ഇഴകിറി പരിശോധിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തിനാല് ശ്രദ്ധിക്കാം ജറുസലം ദേവാലയത്തിന്റെ പതനത്തിൽ നടുങ്ങി തകർന്ന് ആത്മാവ് പാടുന്നതാണത് മൂന്ന് കാതലായ സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ ഒന്ന് ജറുസലം ദേവാലയം ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ എല്ലാത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമായിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ തന്നെ കേന്ദ്രം ഒരു യഹൂദന്റെ ജീവിതം മുഴുവനുമാണത് അതിപ്പോൾ മൺമറഞ്ഞുപോയി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന ചോദ്യം രണ്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങളിലെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കെല്ലാം കാതലായുള്ള നിവേദനങ്ങൾ ഇവിടെയുമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ തുറന്നുവെച്ച ഹൃദയത്തിലെ വികാരപ്പെരുക്കം മൂന്നാമത് ഇത് എഴുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി വായിക്കേണ്ടതാണ് ജീവനും മരണവും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമ്മുടെ മുൻപിൽ സദാ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നിയമാവർത്തനം മുപ്പതിന്റെ ഒരു ജീവിത വ്യാഖ്യാനമാണ് സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തിമൂന്ന് ഒരു വ്യക്തി ഉയർത്തുന്ന ധാർമ്മിക ചോദ്യങ്ങളാണതിൽ ഒടുവിൽ അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ അഭയം തേടുന്നു ആ ദേവാലയം ഇതാ തകർന്നിരിക്കുന്നു ഇനി അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയും ചേർന്ന് മനസ്സ് നുറുങ്ങി പാടുന്ന സമൂഹ ഗീതമാണ് സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തിനാല് ചെറുപ്പത്തിൽ ഫാദർ മൈക്കിൾ കാര്യമറ്റം ആർട്ടിസ്റ്റ് ദേവസി എന്നിവരാണ് ഈ ചുരുക്കിയ ബൈബിൾ ചിത്രകഥ ചിലത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നും ഒരു വേദനയായി ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നത് തന്റെ പുത്രന്മാരെ കൺമുൻപിൽ വെച്ച് വധിച്ചിട്ട് അവസാനത്തെ കാഴ്ചയുടെ തടങ്കലിൽ ജീവിക്കാൻ കണ്ണുകൾ ചൂഴ്ന്നെടുക്കപ്പെട്ട് വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെടുന്ന സെതക്കിയ രാജാവിന്റെ ദാരുണ ചിത്രമാണ് അവനെ രാജാവായി അവരോധിച്ചത് നെബുക്കൽ നേസർ തന്നെയായിരുന്നു പത്തു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവൻ തന്നെ അന്തകനുമായി തീർന്നു രാജാവായപ്പോഴാണ് അവൻ സെതക്കിയ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത് ദൈവം നീതിമാനാണ് എന്നർത്ഥം അതിനു മുൻപ് അവന്റെ പേര് മത്താനിയ എന്നായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ദാനം എന്നർത്ഥം സ്വന്തം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ സ്വാർത്ഥ നിലപാടുകളെ ദൈവനീതിയായി കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവനത് നാശമായി മാറി കാരണം അവൻ ദൈവിക ദാനങ്ങളെ മറന്നു തുടങ്ങി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഫുൾട്ടൻ ജേഷീൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സാമൂഹിക അനീതികളെക്കുറിച്ച് നാം പലരും വാചാലരാകുന്നത് സ്വന്തം വ്യക്തിപരമായ അനീതികളെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ തിരുവചനത്തിലുടനീളം യഹൂദർ അനുഭവിച്ച പ്രവാസങ്ങളും അടിമത്തവും എന്തിന്റെ അടയാളമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നടങ്കം കടന്നു പോകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാസത്തിന്റെ അടയാളമാണത് ആ പ്രവാസത്തിന്റെ പേരാണ് പർവീസ നഷ്ടം നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നമ്മെ അടിസ്ഥാനപരമായി പ്രവാസങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നു ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അതിന്റെ തുടർച്ചകൾ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ എഴുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ സമസ്യ പോലെ ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും വൃക്ഷം അവിടെ പാളിപ്പോയ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദൈവമാകാൻ കുറുക്കുവഴി തേടി പക്ഷെ തങ്ങളുടെ പരിമിതികളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ കുഴയ്ക്കുന്ന ആഴങ്ങളിലേക്കും പല്ലുകടിയിലേക്കും വിഷാദത്തിലേക്കും ഇരുട്ടിലേക്കും വിലാപത്തിലേക്കും പതിക്കാൻ മാത്രമേ മനുഷ്യന് അത് ഉപകരിച്ചുള്ളൂ എന്ന് സുവിശേഷ് ദീശോ പറയും പോലെ ആദ്യ മാതാപിതാക്കളിൽ ഇത് ലജ്ജ ഉളവാക്കി ദൈവത്തെ കൂടാതെ ഇതൊന്നും ദൈവദാനമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ തങ്ങൾക്ക് ചുറ്റി പിടിക്കാൻ ഒരു തരിമ്പ് പോലും ഇല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിവ് ആ ലജ്ജ അവരെ ഭയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു ഹീബ്രുവിൽ പ്രവാസത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക്
ദൈവം അനാഥത്വത്തിലേക്കും ലജ്ജയിലേക്കും തന്റെ ജനത്തെ തള്ളിയിട്ടിട്ടില്ല അവന് ദേശത്തിന്റെ അതിർവരമ്പ് ബാധകമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ജനം എവിടെയോ അവിടെ അവനുമുണ്ട് ഈജിപ്തിലും ബാബിലോണിലും എവിടെയായാലും അവിടെ നിന്നെല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണം നിയമാവർത്തനം മുപ്പത് മൂന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഷാവാ എന്ന ക്രിയാപദം അകർമകമാണ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് ഓടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരെ ഓടിയെന്ന് ചോദിക്കാറില്ലല്ലോ അതാണ് അകർമക ക്രിയയുടെ രീതി അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം തന്നെ അവരുടെ ഇടയനായി കൂടെ നടക്കുകയും അവരോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയും അവരോടൊപ്പം തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് എസ് എക്കിയൽ പതിനൊന്ന് പതിനാറ് ഞാൻ അവർക്കൊരു കൊച്ചു ദേവാലയമായിരിക്കും മിഗ്ദാഷ് മിയത്ത് നെടുങ്കൻ ദേവാലയം തകർന്നപ്പോൾ പോക്കറ്റ് സൈസ് ദേവാലയമായി ദൈവം അവരുടെ കൂടെ വന്നു എന്നർത്ഥം എന്നാൽ ആ വലിപ്പക്കുറവ് അത്ര നിസ്സാരമല്ല കേട്ടോ മിയാത്ത് എന്ന ഇതേ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് താൻ ഇസ്രായേലിന് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അത്ര നിസ്സാരമല്ലെന്നും എന്നാൽ അവർ തികച്ചും നിസ്സാരരായിരുന്നിട്ടും അവരോടുള്ള സ്നേഹം ഏറ്റവും വലുതായിരുന്നെന്നും ദൈവം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ തന്റെ പ്രാവിൻ കുഞ്ഞായ ജനത്തെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല സുഖപ്പെടുത്തുന്ന നവമായി കെട്ടിയുയർത്തുന്ന വചനമായി അവൻ ഇന്നും കൂടെയുണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞുവെച്ച ആ പുതുശക്തിയോടെയുള്ള തിരിച്ചുവരവ് തന്നെ ഇന്ന് അശാദാദിപൻ പറയും ആജ്ഞാശക്തി എന്തെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാനും ആജ്ഞാപിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് എന്നാൽ പരിമിതമായ രീതിയിൽ മാത്രം എങ്കിലും യേശുവിന് സർവാധികാരമുണ്ടല്ലോ നാഥ എന്ന ആ വിജാതി മനുഷ്യൻ വിളിക്കുന്നതുപോലും ആ ശക്തിയെ അടുത്തറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് മത്തായി ഏഴ് ഇരുപത്തൊമ്പത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയതും ആ വിസ്മയനീയമായ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണല്ലോ വിലപിക്കുന്നവരോട് ഒരു സ്വരം പറയുന്നു ഇടങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ നശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇടയൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ കാരോൾ സ്റ്റ്യൂൾമുള്ള പറഞ്ഞതുപോലെ വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം നമ്മിൽ വേദനയോടും ദുഃഖത്തോടും പ്രണയമുള്ളവാക്കും ആ ദീർഘ പ്രണയത്തിൽ നാം അവയുടെ സൗന്ദര്യവും നന്മയും തിരിച്ചറിയും നാഥ ഒരു വാക്ക് മതി ഞാൻ സുഖം പ്രാപിച്ചോളും